హాయ్ ఫ్రెండ్స్ నా పేరు సాయి కుమార్ ఆర్య మీరు చూసిన బిఎస్కే టెక్ తెలుగు ఛానల్ ఈరోజు నేను ఒక యాప్ గురించి మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయబోతున్నాను యాప్ వచ్చి ఎక్స్ప్లోర్ అండి యాప్ నేమ్ ఈ యొక్క యాప్ ద్వారా మనం చాలా వర్క్స్ చేసుకోవచ్చు అది ఎలానో చూపిస్తాను ఇది ఫైల్ మేనేజర్ అండి ఆల్రెడీ నా ఫోన్లో ఇన్స్టాల్ అయింది ఎక్స్ప్లోర్ ఫైల్ మేనేజర్ అయింది మీరు ప్లే స్టోర్లో డైరెక్ట్ ఎక్స్ ఫ్లోర్ అని సెర్చ్ చేసి ఉంటుంది దాన్ని ఇన్స్టాల్ చేసుకోండి యాప్ సైజ్ కూడా చాలా తక్కువ అండి ఫైవ్ ఎంబీ వరకు ఉంటుంది అంతే అండ్ ఈ యాప్లో చాలా మనకు ఫైల్ మేనేజర్ కావాల్సిన వర్క్స్ అన్ని చేసుకోవచ్చు యాప్ని ఓపెన్ చేస్తున్నాను అండ్ ఇదిగోండి ఓపెన్ చేయగానే మనకు ఇలా వస్తుందండి దీంట్లో ఫస్ట్ ఫీచర్ వచ్చి డ్యూయల్ ప్లే పెయిన్ అంటే రెండు పెయిన్స్ ఉంటాయండి మీకు ఇది రొటేట్ చేస్తే కొంచెం బాగా అర్థమవుతుంది ఇదిగోండి ఈ సైడ్ మనం ఓపెన్ చేసుకోవచ్చు అండ్ ఈ సైడ్కి ఓపెన్ చేసుకోవచ్చు అంటే రెండు పెయిన్స్ ఉంటాయండి రెండు పెయిన్స్లో కూడా మనం ఫైల్స్ని ఓపెన్ చేసుకోవచ్చు యాక్చువల్గా ఇంటర్నల్ స్టోరేజ్ని ఇక్కడ యాక్సెస్ చేసుకోవచ్చు ఫోల్డర్స్ కూడా రోలో కనిపిస్తాయండి ఇలా ఉంటాయి నెక్స్ట్ డ్యూయల్ పెయిన్ వల్ల మనకు యూజ్ చేయమంటే మూవింగ్ అండ్ కాపీకు చాలా యూజ్ అవుతుందండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు ఈ సైడ్ మనము ఈ ఫో ఈ సాంగ్ని కాపీ చేయాలనుకుంటున్నాం అనుకోండి అదే వేరే ఫైల్ మేనేజర్ అయితే ఇలా దాన్ని ప్రెస్ చేసి మూవ్ అని ప్రెస్ చేసి మళ్ళీ టార్గెట్ ఫోల్డర్ని సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి కానీ ఈ ఫోన్లో అలా కాదు డైరెక్ట్గా సెకండ్ పెయిన్ ఓపెన్ చేసి దానిలో టార్గెట్ ఫోల్డర్ ఏది కావాలంటే అది ఇప్పుడు వీడియోస్లో మూవ్ చేయాలనుకుంటున్నాం జస్ట్ సింపుల్గా దాన్ని మూవ్ అని సెలెక్ట్ చేయగానే ఆ ఫోల్డర్లోకి మూవ్ అవుతుందండి చూడండి ఇక్కడ దెన్ అలానే మార్కింగ్ కూడా ఇక్కడ మార్కింగ్ కూడా ఆప్షన్స్ ఇచ్చారండి ఇంకా మూవ్ కాపీ కూడా ఇది ఈజీగా ఉంటుంది దెన్ ఇక రూట్ యాక్సెస్ రూట్ యాక్సెస్ యాక్చువల్గా ఫస్ట్లో కామన్గా ఉంటుందండి రూట్ చేసిన ఫోన్స్లో అయితే ఇది వర్క్ చేస్తుంది మనకు నగౌట్ కాకుండా అంతకుముందు వచ్చిన ఆండ్రాయిడ్ వర్షన్స్ అన్నింటిలోనూ కామన్గా అంటే నార్మల్ అని పెట్టుకుంటే రూట్ ఫోల్డర్స్ ఓపెన్ అవుతాయండి బట్ మనం అక్కడ మాడిఫికేషన్స్ ఏం చేయలేము జస్ట్ వెబ్ స్టోరేజ్ అండి ఈ వెబ్ స్టోరేజ్లో మనము చాలా మనకు వెబ్ సర్వర్స్ ఉన్నాయి కదండి ఏ వెబ్ సర్వర్ని కావాలన్నా ఇక్కడి నుంచి యాక్సెస్ చేసుకోవచ్చు ఇప్పుడు నేను గూగుల్ డ్రైవ్ అనుకోండి గూగుల్ డ్రైవ్ని ప్రెస్ చేయగానే పర్మిషన్స్ అడుగుతుంది యాడ్ సర్వర్ గూగుల్ డ్రైవ్ సెలెక్ట్ చేసుకుంటే ఫోన్లో లాగిన్ అయిన టూ మెయిల్స్ వచ్చేస్తాయండి అండ్ దానికి సంబంధించిన ఫైల్స్ కూడా ఇక్కడ వస్తాయండి సో మనం డైరెక్ట్గా ఇక్కడ చూడండి ఇప్పుడు కాల్ రికార్డ్ ఇక్కడ కొన్ని ఫైల్స్ ఉన్నాయి ఆ ఫైల్స్ని డైరెక్ట్ మనము ఇంటర్నల్ స్టోరేజ్లో కూడా కాపీ చేసుకోవచ్చు అలానే ఇంటర్నల్ స్టోరేజ్లో ఉన్న ఫైల్స్ కూడా ఈజీగా మనం డ్రైవ్లోకి చేసుకోవచ్చు అండ్ ఫోల్డర్స్ ఇక్కడ న్యూ ఫోల్డర్ అనే ఆప్షన్ ఉంది కదా ఈ ఫో ఈ ఆప్షన్ ద్వారా న్యూ ఫోల్డర్స్ క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు అండ్ ఫైండ్ ఆప్షన్ ద్వారా మనకు కావాల్సినది సెర్చ్ చేసుకోవచ్చు అండ్ ఫైండ్ ఆప్షన్లో ఇంకా కొన్ని ఫీచర్స్ ఉన్నాయండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు ఇంటర్నల్ ఇంటర్నల్ స్టోరేజ్ సెలెక్ట్ చేసుకున్నాం టోటల్ ఇంటర్నల్ స్టోరేజ్లో ఉన్న ఎంపీ త్రీ ఫైల్స్ అన్నీ మనకు కావాలంటే ఫైండ్ సెలెక్ట్ చేసి ఇక్కడ ఆల్రెడీ ఉంటుంది ఇంకోసారి ఒక స్టాల్ ఆప్షన్ అండ్ ఒక డాట్ ఎంపీ త్రీ కాబట్టి మనం ఎంపీ త్రీ అని అక్కడ సెర్చ్ చేస్తే ఓకే కొడితే టోటల్ ఎంపీ త్రీ ఫార్మాట్లో ఉన్న ఫైల్స్ అన్నీ మనకు ఈజీగా సెర్చ్ అవుతాయండి చూడండి అవన్నీ నా ఫోన్లో ఉన్న ఎంపీ త్రీ ఫైల్స్ అలానే ఇంకా ఏ ఫైల్స్ కావాలన్నా ఇప్పుడు పీడిఎఫ్ అనుకోండి పీడిఎఫ్ అని సెర్చ్ చేయడం ద్వారా టోటల్ పీడిఎఫ్ ఫైల్స్ అన్నీ ఇలా వచ్చేస్తాయి అలా అలానే కాకుండా డైరెక్ట్ మనం ఒక ఫైల్ నేమ్ కూడా సెర్చ్ చేసి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మూవీ ఏదైనా మూవీ అనుకుందాం నిన్ను కోరి నిన్న నిన్ను కోరి సెర్చ్ చేయగానే నిన్ను కోరి అనే ఫైల్ ఎక్స్టెన్స్ ఎంతో ఉన్నా అవి ఇక్కడ వచ్చేస్తాయి అండ్ ఇక సెర్చ్ తర్వాత డైరెక్ట్గా మనము టెక్స్ట్ ఫైల్స్ కూడా క్రియేట్ చేసుకోవచ్చండి ఒక నేమ్ ఇచ్చేస్తాం సాయి కుమార్ ఆర్య అండ్ ఇక్కడ ఏ టెక్స్ట్ ఫైల్ని కూడా డైరెక్ట్గా మనము ఇక్కడ రాయచ్చు అంటే టైప్ చేసుకోవచ్చు టెక్స్ట్ ఫైల్ని కూడా ఈజీగా క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు నో వేసుకోవచ్చుకుంటే సేవ్ అయిపోయి 
దీని యొక్క కాన్ఫిగరేషన్ అండి కాన్ఫిగరేషన్ అండ్ డిస్క్ మ్యాప్ గురించి మీకు చెప్తున్నాను డిస్క్ మ్యాప్ ఫీచర్ చూడండి ఇక్కడ నేను డిస్క్ మ్యాప్ని ఓపెన్ చేశాను ఇక్కడ మనకు ఫైల్స్ అన్నీ వచ్చాయి టోటల్ ఇంటర్నల్ స్టోరేజ్లో థర్టీ నైన్ పర్సెంట్ ఫ్రీగా ఉంది అండ్ ఫోల్డర్ వైజ్గా వచ్చింది ఇవన్నీ ఫోల్డర్స్ అండి మెయిన్ ఇంటర్నల్ స్టోరేజ్లో ఉన్న ఫోల్డర్స్ ఆ ఫోల్డర్స్ ఆ ఫోల్డర్స్ యొక్క సైజ్ కూడా ఈజీగా మనం ఇక్కడ చూపిస్తాం దెన్ ఆ తర్వాత ఇది ఆర్డర్ షార్ట్ కూడా సైజ్ ద్వారా చేయబడిందండి అంటే ఎక్కువ సైజ్ ఉన్న ఫస్ట్ తక్కువ సైజ్ ఉన్న ఫోల్డర్స్ లాస్ట్ వచ్చాయి చూడండి ఇలా అండ్ ఇలాగే మనం ఇక్కడి నుంచి కావాలంటే డైరెక్ట్ ఆ ఫోల్డర్ని అంతా మూవ్ చేసుకోవచ్చు కాపీ చేసుకోవచ్చు జిప్ ఫైల్స్ కూడా క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు జిప్ ఫైల్స్కి పాస్వర్డ్ కూడా పెట్టుకోవచ్చు అండ్ ఆ ఫోల్డర్లో ఉన్న మీడియాస్ అన్ని ప్లే కూడా చేసుకోవచ్చు ఇన్ఫర్మేషన్ చూసుకోవచ్చు ఈ ఫో ఒకవేళ ఇమేజెస్ కానీ ఫొటోస్ అంటే స్లైడ్స్ కూడా ఏర్పాటు చేసుకోవచ్చు అండ్ హిడెన్ హైడ్ కూడా చేసుకోవచ్చు అండి హైడ్ చేస్తే కనపడవు మనకు హైడ్ చేసిన ఫైల్స్ కనపడాలంటే కాన్ఫిగరేషన్లో కాన్ఫిగరేషన్లో షో హిడెన్ ఫైల్స్ అనేది మార్క్ చేసుకుంటే హిడెన్ ఫైల్స్ కూడా కనిపిస్తాయి అలా అండి డిస్క్ మ్యాప్ ద్వారా మనము మన మెమరీని ఈజీగా చేసుకోవచ్చు ఇప్పుడు ఎగ్జాంపుల్ నా ఫోన్లో నా క్యాచ్ని డిలీట్ చేయాలనుకుంటే చూడండి ఇక్కడ క్లౌడ్ అని ఎంఐయువై గ్యాలరీ క్లౌడ్ ఇది క్యాచ్ చేయండి ఈ క్యాచ్ని మనం డిలీట్ చేయాలంటే కొంచెం కష్టపడతాం సో ఇప్పుడు ఫోర్ ట్వంటీ సిక్స్ ఎంబీ క్యాచ్ ఉంది దాన్ని ఈజీగా డిస్క్ మ్యాప్ ద్వారా కనుక్కొని దాన్ని చేసుకోవచ్చు ఇది రీసైకిల్ బిన్ అండి రీసైకిల్ బిన్ అంటే మనం డిలీట్ చేసిన ఫైల్స్ అంటే రీసైకిల్ బిన్లో పోతాయి ఆప్షన్ తీసిన తర్వాత డిలీట్ చేస్తే పర్మనెంట్గా డిలీట్ అవుతాయండి మేనేజర్ ఇక్కడి నుంచే మనము టోటల్ యాప్స్ అన్ని మనం మెయిన్ ఏ ఏ యాప్స్ ఉన్నాయో ఆ యాప్స్ని చూసుకోవచ్చు వాటిని మేనేజ్ కూడా చేసుకోవచ్చు అండి చూడండి ఇక్కడ ఉన్న యాప్స్ అన్ని డైరెక్ట్గా డిలీట్ చేసుకోవచ్చు ఇఫ్ ఎవరికైనా షేర్ చేసుకోవాలా షేర్ చేసుకోవచ్చు అండ్ కాపీ కూడా చేసుకోవచ్చు ఓపెన్ చేయాలనుకున్నా కూడా డైరెక్ట్ ఇప్పుడు ఇక్కడ నుంచి ఓపెన్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఇప్పుడు యూట్యూబ్ ఓపెన్ చేయాలనుకున్నాను యూట్యూబ్ని సెర్చ్ చేసి సెర్చ్ చేసి వస్తున్నా కూడా ఇక్కడ యూట్యూబ్ని డైరెక్ట్ ఓపెన్ చేసుకోవచ్చు చూడండి ఇది ఇలా డైరెక్ట్గా ఓపెన్ అవుతుంది వైఫై ఫైల్ షేరింగ్ అంటే వైఫై ఫైల్ షేరింగ్ అనేది మీరు చూసింటారు ఇంతకుముందు వైఫై ఫైల్ షేరింగ్లో మనం ఫైల్స్ని షేర్ చేసుకోవచ్చు అంటే ఆ ఫ్రెండ్ ఫోన్లో కూడా ఎక్స్ప్లోర్ యాప్ ఉందండి అతని ఫోన్లో ఉన్న ఫైల్స్ అన్నీ మన ఫోన్లో కనపడాలంటే ఇక్కడ యాడెటివ్ ఫస్ట్ వాళ్ళ ఫోన్లో వైఫై సర్వర్ని స్టార్ట్ చేసి వాళ్ళ వైఫైకి అంటే వాళ్ళ వాళ్ళ ఫోన్లో హాట్స్పాట్ ఆన్ చేయడం ద్వారా కానీ లేదా మన ఫోన్లో హాట్స్పాట్ ఆన్ చేయడం కానీ కనెక్ట్ అయ్యి ఇక్కడ యాడ్ డివైజ్ అని కొడితే యాడ్ డివైజ్ అని టచ్ చేయగానే వాళ్ళ డివైజ్ యాడ్ అవుతుందండి ఇక్కడ డివైజ్ నేను చూసింది ఆ డివైజ్ని ఓపెన్ చేయగానే టోటల్ వాళ్ళ ఫైల్ మేజర్ అంతా ఓపెన్ అవుతుంది అలాగే మనం వెబ్ స్టోరేజ్ని కూడా ఇక్కడ యాక్సెస్ చేసుకోవచ్చు అండ్ ఇలా అండి వెబ్ దెన్ ఎక్స్ట్రా ఫీచర్ పికాస్ ఆల్బమ్స్ అండి పికాస్ ఆల్బమ్స్ అంటే ఇప్పుడు గూగుల్ ఫొటోస్లో ఉన్న ఫొటోస్ని చూడాలంటే మనం ఫొటోస్ యాపే ఖచ్చితంగా ఉండాలండి బట్ ఇక్కడ యాప్ అవసరం కూడా లేదండి డైరెక్ట్గా మనము ఆ గూగుల్ ఫొటోస్లో ఉన్న ఫొటోస్ని ఇక్కడ నుంచి యాక్సెస్ చూడండి ఇక్కడ ఆ ఫొటోస్ని కూడా మనం యాక్సెస్ చేయొచ్చు అండ్ దెన్ ఇంకా సాల్బమ్ తర్వాత ఇక్కడ డ్రైవ్ గురించి ఆల్రెడీ చెప్పాను అదే ఇప్పుడు మనము డ్రైవ్లో ఉన్న ఫైల్స్ని చేయాలనుకుంటే డ్రైవ్ అనే యాప్ ఖచ్చితంగా ఉండాలండి లేదా వేరే ఏ క్లౌడ్ స్టోరేజ్ యాప్ ఓపెన్ చేయాలన్నా క్లౌడ్ స్టోరేజ్ ఖచ్చితంగా దానికి సంబంధించిన యాప్ ఉండాలి అది టెన్ ఎంబీ కానీ ట్వంటీ ఎంబీ కానీ ఒక్కోసారి ఫిఫ్టీ ఎంబీ యాప్స్ కూడా ఉన్నాయి అవి ఏమీ అవసరం లేకుండా జస్ట్ ఫైవ్ ఎంబీ యాప్లోనే మనం ఇవన్నీ ఓపెన్ చేసుకోవచ్చు అండి సో ఇది కూడా ఒక మంచి ఫీచర్ అండి ఇది బెస్ట్ ఫీచర్ అండి మనము సీక్రెట్ ఫైల్స్ని దాచుకోవడానికి చాలా యాప్స్ యూస్ చేస్తాం యాప్ ల్యాక్స్ అని లియో ప్రైవసీ అని బట్ ఆ యాప్స్ ఏవి కూడా మనకు అంత సెక్యూర్గా ఇవ్వవు ఎందుకంటే బట్ ఇక్కడ పెట్టుకుంటే ఎవరు క్యాచ్ చేయలేరు ఎందుకంటే ఇది మనము ప్రైవసీలో యూజ్ చేసిన ఫైల్స్ అన్నీ ఒక జిప్ ఫైల్లో ఉంటాయండి జిప్ ఫైల్లోకి అది జిప్ ఫైల్లోకి ఎంక్రిప్ట్ చేస్తుందండి ఆ జిప్ ఫైల్ ఓపెన్ చేయాలంటే కన్ఫామ్గా పాస్వర్డ్ పాస్వర్డ్ ఉండాలి ఆ పా ఇఫ్ ఒకవేళ అలాంటి జిప్ ఫైల్ మనము యాక్సెస్ చేసినా కూడా అక్కడి నుంచే కాకుండా ఇప్పుడు చూడండి ఎక్స్ప్లో హిడెన్లో ఎక్స్ప్లోర్ వాటర్ దాంట్లో ఉంది అక్కడ యాక్సెస్ చేసినా కూ
ఇఫ్ దాన్ని కాపీ చేసి వేరే సిస్టంలో ఓపెన్ చేసిన వేరే స్టోర్లో ఎక్కడ ఓపెన్ చేసినా దాన్ని పాస్వర్డ్ ఎంటర్ చేయాలండి పాస్వర్డ్ ఎంటర్ చేసేంత వరకు అది ఓపెన్ కాదు అలా అండి ఇది క్రియేట్ చేసుకోవడం కూడా చాలా ఈజీ అండి వాల్ట్ ఆప్షన్స్ న్యూ నేమ్ ఇవ్వండి ఏదో ఒక నేమ్ అండ్ పాస్వర్డ్ ఏదో ఒకటి అలా పాస్వర్డ్ ఇచ్చేసి ఆ పాస్వర్డ్ ఇచ్చేవాడు కూడా పాస్వర్డ్ కూడా అనిపిస్తుంది అక్కడ ఇలా ఒక ఫైల్ క్రియేట్ అయింది దీంట్లోకి మనం ఫోటో సారీ ఏదైనా యాడ్ చేసుకోవాలనుకున్నా అంతే అండి ఇది ఓపెన్ చేసి దాని పాస్వర్డ్ ఎంటర్ చేసి ఈ పెయిన్లో మనం ఏవైతే దాంట్లోకి ట్రాన్స్ఫర్ చేసుకోవాలో అవి మూవ్ చేసుకోవాలి ఈజీగా మూవ్ చేసుకోవచ్చు అండి అలా అక్కడ మూవ్ చేసి ఆ ఫోల్డర్లోకి మూవ్ అయిపోతాయండి సింపుల్గా మనం వాల్ట్ ఆప్షన్ కూడా ఎలాంటి వేరే యాప్ లేకుండా ఇక్కడ పెట్టుకోవచ్చు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ సెక్యూర్ అండి ఎలాంటి ఫైల్స్ పెట్టినా కూడా మనకు లిమిట్ కూడా లేదు కావడంతో ఎలాంటి ఫైల్స్ని అయినా మనం అక్కడ సెక్యూర్గా పెట్టుకోవచ్చండి కన్ఫిగరేషన్ అండ్ బటన్స్ని కూడా చేంజ్ చేసుకోవచ్చు అండి అంటే ఫస్ట్ ఏది ఉండాలి సెకండ్ ఏది ఉండాలి ఇక్కడ కూడా అక్కడ కొన్నే చూసిన యాప్షన్స్ షో అని యాప్షన్ కొడితే ఇంకా చాలా ఆప్షన్స్ని మనం ఇక్కడ ఆన్ చేసుకోవచ్చు వాల్ట్ దెన్ ఈ సైడ్కి మీ ఈ పెయిన్లో కూడా ఇలా చేసుకోవచ్చు ఇవ్వండి నెక్స్ట్ ఇక కాన్ఫిగరేషన్లో మనం ఇక్కడ ఉన్నాయి చూడండి కాన్ఫిగరేషన్ ఫీచర్కి వచ్చేసరికి హిడెన్ ఫైల్స్ ఉన్నాయి ఓన్ వ్యూవర్స్ అంటే ఇఫ్ మనం ఎక్స్ప్లోర్లో నుంచి ఒక వీడియో ప్లే చేస్తే సేమ్ ఎక్స్ప్లోర్లోనే ప్లే అయితే అది ఓన్ వ్యూవర్ అవుతుందండి అలా కాకుండా ఎంఎస్ ప్లేయర్ కానీ సిస్టమ్ వీడియో ప్లేయర్ కానీ అది రీడైరెక్ట్ అయితే అది ఎక్స్టర్నల్ ప్లేయర్ అవుతుంది ఓన్ వ్యూవర్స్ అనే యాప్షన్ సెలెక్ట్ చేసినప్పుడు మనం ఒక ఆడియో కానీ వీడియో కానీ ప్లే చేసినప్పుడు ఇక్కడ ఎక్స్ప్లోర్ యాప్లోనే ప్లే అవుతుందండి దెన్ ఒక టెక్స్ట్ ఫైల్ కూడా అంతే ఇమేజెస్ కూడా అంతే రూట్ యాక్సెస్ నార్మల్ పెట్టుకోవడం ద్వారా మనం జస్ట్ ఫైల్స్ని చూడవచ్చు రూట్ ఫైల్స్ని బట్ వీ కాంట్ యాక్సెస్ దెమ్ అండి వాటిని మనం ఎలాంటి మాడిఫై చేయలేము ఇఫ్ రూటెడ్ ఫోన్స్లో అయితే ఇది బాగా వర్క్ చేస్తుంది నేను టెస్ట్ కూడా చేశాను దెన్ ఇక్కడ ఓపెన్ యాజ్ జిప్ అని ఉంది అంటే ఏపీకే ఫైల్స్ని జిప్ టైప్లో కూడా ఓపెన్ చేసుకోవచ్చు ఇఫ్ మనం ఈ యాప్షన్ సెలెక్ట్ చేసుకోకుండా కూడా ఓపెన్ చేసుకోవచ్చు అండి దెన్ సార్ట్ బై ఎక్స్టెన్షన్ అంటే ఫైల్స్ని ఫోల్డర్స్ కానీ ఫైల్స్ కానీ ఎక్స్టెన్షన్ ఎక్స్టెన్షన్ బట్టి అవి స్టార్ట్ చేస్తుంది దెన్ మీడియాని అంటే ఏదైనా ఈ ఆడియోస్ కానీ వీడియోస్ కానీ అంటే డేట్ని ఓల్డ్ వన్స్ని మనకు ఫస్ట్ చూసి ఇలా ఇక్కడ కూడా చాలా ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి అవి కూడా చేంజ్ చేసుకోవచ్చు ఎక్స్టెన్షన్ కూడా చేంజ్ చేసుకోవచ్చు అండ్ దెన్ రివర్స్ షార్టింగ్ ఆర్టర్ కూడా ఉంటుంది ఆడియోస్ని మెటా డేటా ద్వారా కూడా షార్ట్ చేసుకోవచ్చు అంటే ఆల్బమ్స్ ద్వారా ఇప్పుడు ఒకే ఆల్బమ్ అని ఒక దగ్గర నెక్స్ట్ ఇంకో ఆల్బమ్ అని ఇంకో దగ్గర అలా షార్ట్ కూడా చేసుకోవచ్చు ఫోల్డర్స్ని నియమ్ ద్వారానే షార్ట్గా ఉన్నది ఇక్కడ కూడా ఇంకా ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి డేట్ కూడా దెన్ వైబ్రేట్ ఏవైనా ఒక గుడి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏదైనా మూవ్ కానీ కాపీ కానీ చేసేటప్పుడు అది కంప్లీట్ అయినమెంట్ని వై వైబ్రేట్ అవ్వాలంటే ఈ ఆప్షన్ ఆన్లో పెట్టుకోవచ్చు ఇక్కడ ఐటమ్ హైట్ ఇవి కూడా ఉన్నాయండి అంటే ఈ సైజ్ని చేంజ్ చేసుకోవడం వల్ల మనకు ఫాండ్స్ కూడా చేంజ్ అవుతుందండి ఫాండ్స్ కూడా చిన్నగా కనిపిస్తాయి పెద్దగా కావాలంటే పెద్దగా చేసుకోవచ్చు ఐటమ్స్ కూడా అంటే ఐటమ్ అంటే అక్కడ ఫోల్డర్స్ని ఆ ఐకాన్స్ కూడా సైజ్ పెంచుకోవచ్చు దెన్ ఫుల్ స్క్రీన్ మోడ్ పెట్టుకుంటే పైన స్టేటస్ బార్ కూడా ఏం కనపడదు మనము సెపరేట్గా ఈ ప్రోగ్రామ్కి పాస్వర్డ్ కూడా పెట్టుకోవచ్చండి ఆ ప్రో ఆ పాస్వర్డ్ ఎంటర్ చేస్తేనే మనం ఈ అప్లికేషన్ని ఓపెన్ చేయగలం ఈ ఫీచర్ కూడా మంచి ఫీచర్ అండి మన ఫైల్స్ మనం చాలా జాగ్రత్తగా ఉంచుకోవచ్చు దెన్ ఫింగర్ ప్రింట్ సెన్సార్ యాప్ని ఓపెన్ చేసే ఓపెన్ చేయడం కోసం ప్రా పాస్వర్డ్ యూస్ చేసుకోవచ్చు ఈ పాస్వర్డ్ కేలకుంటే ఫింగర్ ప్రింట్ కూడా యూస్ చేసుకోవచ్చు దెన్ డార్క్ థీమ్ డార్క్ థీమ్ సెలెక్ట్ చేయడం వల్ల ఇలా లో లైట్ అంటే బ్లాక్లో వస్తుంది టోటల్ దానివల్ల మనకు కంటికి కూడా ఎంతగా ఎఫెక్ట్ ఏమి ఉండదు రీసైకిల్ బిన్ ఇది సెలెక్ట్ చేసుకోవడం వల్ల మనం డిలెక్ట్ చేసిన ఫైల్స్ అన్నీ రీసైకిల్ బిన్లో ఉంటాయి మనకు కావాల్సినప్పుడు రీస్టోర్ చేసుకోవచ్చు ఈ యాప్ అవసరం ఇది ఇది అవసరం లేదని ఒకటి డిజేబుల్ చేస్తున్నాను నేను నాకు అవసరం లేదు కాబట్టి నేను డిజేబుల్ చేస్తున్నాను దెన్ ఇక్కడ మల్టిపుల్ లాంగ్వేజెస్ కూడా ఉన్నాయి అయితే ఇండియన్ లాంగ్వేజెస్ అయితే ఏమీ లేవండి అన్నీ వేరే లాంగ్వేజెస్ సో మనము డిఫాల్ట్గా ఇంగ్లీష్ని సెలెక్ట్ చేసుకున్నాము దెన్ అలో యూఎస్బి యాక్సెస్ అంటే ఓటీజీ అండి మనం ఓటీజీ ద్వారా ఏదైనా హార్డ్ డ్రైవ్స్ కానీ పెన్ డ్రైవ్స్
అంతే కాపీ చేసుకోవచ్చు చూసుకోవచ్చు డిలీట్ చేయడం కానీ మూవ్ చేయడం కానీ ఇలాంటివి చూడాలి కావాలంటే దానికి కూడా మనం పాస్వర్డ్ పెట్టుకోవచ్చు మన ఇంపార్టెంట్ ఫైల్స్ని వాళ్ళు హ్యాక్ చేయాలని ట్రై చేస్తే సింపుల్గా మనం ఒక పాస్వర్డ్ని కూడా సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు అండి ఆ పాస్వర్డ్ని సెలెక్ట్ చేసుకోవడం ద్వారా మన ఫోన్కి ఎవరైనా హాట్స్పాట్ ద్వారా కనెక్ట్ అయినా కూడా ఆ పాస్వర్డ్ ఎంటర్ చేస్తే కానీ మన ఫైల్స్ వాళ్ళకి షేర్ కావండి ఇంకా పోర్ట్స్ కూడా సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు అండ్ ఆటో వైఫై ఆన్ ఆఫ్ పర్మిషన్స్ ఇచ్చామంటే మనం ఆటోమేటిక్గా షేరింగ్ ఆన్ చేసినప్పుడు మన వైఫై ఆన్ అవుతుంది లేదా హాట్స్పాట్ ఆన్ అవుతుందండి ఆటోమేటిక్గా షేరింగ్ కూడా చేసుకోవచ్చు సో ఇదండి ఇప్పుడు దీని అడ్వాంటేజెస్ గురించి ఇంకోసారి బ్రీఫ్గా చెప్తాను ఫస్ట్ ఇంటర్నల్ స్టోరేజ్ డబుల్ పెయిన్ ద్వారా చూసుకోవచ్చు అంటే టూ పెయిన్స్ ఉంటాయి మూవ్ చేసేటప్పుడు కానీ కావి కాపీ చేసేటప్పుడు కానీ ఈజీగా మనం చేసుకోవచ్చు అండి సో దీనివల్ల మనకి ఎక్కువ టైం లేకుండా తక్కువ టైం అనేది చాలా ఫైల్స్ని కాపీ చేసుకోవచ్చు ఫైల్స్ కూడా చాలా స్పీడ్గా కాపీ అవుతాయండి దానివల్ల మనకు టైం కూడా చాలా సేవ్ అవుతుంది ఇది ఫస్ట్ అండి అండ్ సెకండ్ వచ్చి డిస్క్ మ్యాప్ డిస్క్ మ్యాప్ ద్వారా మనము టోటల్ మన మెమరీని ఎక్కువ ఏవి యూజ్ చేసుకుంటున్నాయి అండ్ ఎలా యూజ్ చేస్తున్నాయని దాని గురించి తెలుసుకోవచ్చు ఇంప అన్ఇంపార్టెంట్ ఫోల్డర్స్ని ఫైల్స్ని ఇక్కడ నుంచి ఈజీగా డిలీట్ చే డిలీట్ చేయడానికి కూడా మనకు అవకాశం ఉంది మూవ్ చేసుకోవడానికి కూడా అవకాశం ఉందండి దీనివల్ల మనకి డిస్క్ మ్యాప్ వల్ల ఇది అండి యూజ్ అండ్ దెన్ డిస్క్ మ్యాప్ తర్వాత పికాస ఆల్బమ్స్ ఈ ఆల్బమ్స్ ద్వారా ఇప్పుడు గూగుల్ ఫోటోస్ అనే అప్లికేషన్ లేకున్న టైంలో కూడా ఇది టూ జీలో అయితే చాలా బాగా వర్క్ అవుతుంది నేను టెస్ట్ చేశాను గూగుల్ ఫోటోస్ యాప్ కంటే ఇది చాలా బెస్ట్ అండి టూ జీలో టూ జీ నెట్వర్క్ యూజ్ చేసే వాళ్ళైతే ఈ యాప్ యాప్ చాలా తక్కువ డేటా నెట్వర్క్లోనే మంచి రిజల్ట్స్ ఇస్తుందండి సో దానివల్ల మనం ఫొటోస్ గూగుల్ ఫొటోస్ని కూడా ఇక్కడి నుంచి యాక్సెస్ చేయొచ్చు దెన్ వెబ్ స్టోరేజ్ వెబ్ స్టోరేజ్ ద్వారా యాక్చువల్గా ఇప్పుడు మనము చాలా వెబ్ స్టోరేజ్ ఉంటాయి అండి వాటి అన్నింటినీ యాక్సెస్ చేయాలంటే ప్రతి ఒక్క దానికి మనము ఒక యాప్ని ఇన్స్టాల్ చేసుకోవాలి వాళ్ళు ఇచ్చిన అఫీషియల్ యాప్ని అలా కాకుండా ఇక్కడ డైరెక్ట్గా ఎన్ని ఎన్ని క్లౌడ్ స్టోరేజ్ కైనా కానీ ఒకే ఈ యాప్ ద్వారానే మనం యాక్సెస్ చేసుకోవచ్చు ఇది కూడా చాలా బెస్ట్ ఆప్షన్ అండి ఇప్పుడు చూడండి డ్రాప్ బాక్స్ కానీ గూగుల్ డ్రైవ్ కానీ వన్ డ్రైవ్ కానీ మెగా వీ వీటికి కూడా సెపరేట్ యాప్స్ ఉన్నాయండి ఒకటి టెన్ ఎంబీ ట్వంటీ ఎంబీ థర్టీ ఎంబీ బట్ అలాంటి యాప్స్ ఏమి ఇన్స్టాల్ చేసుకోకుండా డైరెక్ట్గా ఇక్కడ నుంచి మనం యాక్సెస్ చేసుకోవచ్చు అండి అండ్ యాప్ మేనేజర్ అప్లికేషన్స్ మేనేజ్ చేయాలంటే ప్రతిసారి సెట్టింగ్స్ పో సెట్టింగ్స్ వరకు పోవాలి పోవాల్సిన అవసరం లేదు ఇక్కడ నుంచి ఓపెన్ చేసుకోవచ్చు డిలీట్ చేసుకోవచ్చు అండ్ దెన్ ఈ యాప్స్ ఎవరికైనా కావాలంటే మనం షేర్ చేసుకోవడానికి కాపీ చేసుకోవడానికి యాప్ని బ్యాకప్ కూడా ఇక్కడ నుంచి మనం పెట్టుకోవచ్చు అండ్ దెన్ ఈ తర్వాత ఆప్షన్ వైఫై ఫైల్ షేరింగ్ అండి వైఫై ఫైల్ షేరింగ్ ద్వారా మనకు ఇఫ్ మన ఫ్రెండ్ కొత్త ఫోన్ కొన్నాడు మన ఫై మన దాంట్లో ఉన్న ఫైల్స్ ప్రతి ఒక్కటి మనం షేర్ చేయాలంటే కనుక ఈజీగా చాలా స్పీడ్గా షేర్ చేసుకోవడానికి వైఫై ఫైల్ షేరింగ్ యూజ్ అవుతుందండి దీని ద్వారా మన మన ఫోన్లో ఉన్న మీడియా ఫైల్స్ అన్నీ వాళ్ళు కాపీ చేసుకోవచ్చు అండి అండ్ నెక్స్ట్ అండ్ లాస్ట్ ఫీచర్ వచ్చి వాల్ట్ అండి వాల్ట్ అనే ఫీచర్ ద్వారా మన హన్ మన ఫైల్స్ ప్రైవసీ ఫైల్స్ అన్నీ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ సేఫ్గా పెట్టుకోవచ్చు అండి గ్యారెంటీ అయితే నేను ఇస్తాను ఇప్పుడు ఏటీఎంబి వరకు నేను ఫైల్స్ని పెట్టుకున్నాను చాలా సేఫ్గా పెట్టుకున్నాను అండి ఎలాంటి ఇబ్బంది లేకుండా ఎవరు కూడా ఆ ఫైల్స్ని ఓపెన్ చేయడానికి కుదరదు వితౌట్ పాస్వర్డ్ మన పాస్వర్డ్ ఉంటే కానీ ఆ ఫైల్స్ని ఓపెన్ చేసుకోలేరండి అలా సో టోటల్గా ఇదండి ఎక్స్ప్లోర్ యాప్ గురించి మీకు ఎలాంటి డౌట్స్ ఉన్నా కింద కామెంట్ సెక్షన్లో పోస్ట్ చేయండి ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి అండ్ దయచేసి తప్పకుండా బీఎస్కే టెక్ తెలుగు ఛానల్స్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి థ్యాంక్ యూ సైనింగ్ ఆఫ్